<laughs> Hello, teacher. Good evening. Good evening. I was thinking about you were <laughs> you were in other in other meeting, right? Because I was alone. <laughs> y ellos se fueron a otra reunión y me dejaron sola. <laughs> Ay, Dios mío. Solo hay seis ahorita. Ya six. La lluvia lo relaja. Y no quieren conectarse. Sí, aquí está lloviendo. Sí, aquí está aquí lloviendo. Está pero... lloviendo. Ajá, pero Como no pringas, tengo... así, no fuerte. Uh -huh. No fuerte. Pero por una parte mejor que no lleva fuerte. Sí, porque si no, este internet falla también. Sí, problema. Ajá, se va bastante la señal. Así es. Hello, no guys. veo ni a Ica. No la veo. <ríe> Que Ita, hoy ha faltado bastante Ita. Hoy está Ita. <laughs> hello, hello, good evening, guys. How was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Los veo a little bit busy, right? Un poquito ocupaditos. Sí, sí. <laughs> Just con <laughs> gestures, <laughs> Miss Elliot. <laughs> yeah, Daniel, no lo ves. Yeah, Daniel, Daniel. Ayer no habló nada acá. Estuvo bastante callado. Estuvo busy, busy, right? Tania, bienvenida, Tania. Bienvenido, Pablo. Edwin, also. Brandon, also. Thank you, teacher. Thank you. You're teacher. welcome. Bienvenidos sean todos. Vamos a esperar un ratito más a que los demás se puedan conectar, porque si no, no podemos pasar la lista, chicos. Para mientras, cuéntenme cómo les fue este día, este trabajo. Very nice. Very nice. A ver si bien animada. Ay, no. <risa> Qué barbaridad. Ay, no work ahora. Ah, you... ah, ok. Muy bien. You didn't oh. work. No trabajó, Rachel. Yes, oh. Gracias a Dios, dice, descansé, dice Richard, ay no, por eso la miro bien fresh, y bien, bien relax, fresh, sí. y después, no como tres veces que viene a la ligera, está asustada, dice, que yo no puedo comer, y yo, ay no, ni bien le cae la comida, quizás, hoy mi cena a las, antes de las seis de la tarde, temprano, con tiempo, ay, hoy es un día libre, Richard, Sí, ahora y el domingo me tocó libre de aquí hasta la otra semana. Ay, ah, el viernes también, que como es asueto. Es asueto, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá, o sea. Pero nosotros no tenemos asueto, Richard. No. <risa> no, Tiene que ¿verdad? recibir clases. <risa> Ni sí. modo, anyway. <risa> es rara las empresas que, que lo den, ¿verdad? Ajá. Rara, también. Pero fíjate que en la escuela sí nos lo van a dar, pero como esto es en línea. Ajá, por ley. Uh -huh. Entonces no, no es. No, es no estamos salvados por la cámara. <ríe> no nos salvamos. <ríe> Bienvenido Ernesto. Bienvenida Teresa de Jesús. Hola. Good evening. Good evening. ¿Cómo me les va, chicos? Cuéntenme, ¿cómo me les fue en el trabajo? La señal que han estado ahí. Ay, no. Vamos a ver quién más se puede conectar. Ahorita solo somos nueve, chicos. Nueve. Just nine. Nine, nine, nine. Yo veo que ahora es como que más tarde en el primer módulo. Me acuerdo que todo junto a él y así. Ahora. Sí. Como que cuesta un poquito. ¿no? Ajá. Antes se conectaban, antes de la hora y hoy están como que más. Como haragancitos. Lentos, lentos. Ahora no voy a Ah, ni modo. Es que ya las cosas son como que un poquito más difícil y también las situaciones, ¿verdad? Porque por lo menos si está viaja y todo eso, entonces se le hace más difícil y es como que sí. muy cansado. Y también, acuérdense que también está algo otro trabajo en ya más noche. Entonces también por eso. Bien. Sí. Bueno, habemos 10 chicos. Vamos a esperar tres más. 
aunque ya es un poquito tarde, si no, ya voy a pasar la lista, porque sí, tenemos que pasarla unos minutitos después de haber este, empezado las ocho, ¿verdad? Ay, ya me dio frío. Póngase el suerte, Rachel. Como estoy que en el siendo... corredor y está haciendo como una... Un brisa, ¿verdad? Sí, así se ve. Sí. Acá también estaba haciendo brisa temprano. Y en la tarde se puso una tormenta y, y solo me sirvió y se fue. Pero se Yo estaba preocupada por la ropa porque tenía un sí, montón de ropa. Sí, ya había la... Ay, no, no, no. Sí, había la corriendo, ahí entrando y salgo todo. corriendo, meter la ropa y nada, nada, nada. No, solo unas brincas y... Sí. Para no me la lluvia. Ok, pues, uh -huh. vamos a empezar ya. A mí no sé cómo sea fuera, right? Okay, Yo creo guys. que alguien envió mensaje en el, en el grupo. Sí. Ah, ok. Creo que alguien... Hay mucho tráfico, dice Amanda, se va a conectar luego, viene en el camino. Ok, vaya chicos, oh, el, la, la clase pasada estábamos hablando acerca de qué chicos, a ver quién me recuerda. Who remember to me? De lo Bienvenido del... Daniel, ya, la, ya hace ratito lo vi que hice y le, y le puso bien. <ríe> Sorry, teacher, in this moment no es very good for me and I... I am scaring my car in this moment. <laughs> really? Yeah. That's... It's raining. It's, it's too... raining. It's raining. Ah, so you are afraid about the raining. You are on your way home. Nah, yeah. I know in my, in my home. No. Ah. So... I wear, I wear <laughs> my... My wife. Yeah. Yeah. Ah, you are waiting for your wife. Ah, uh, yeah. Okay, perfect. Good. Excellent. Ahora entiendo por qué le puso ahí entre. <ríe> Espera, <ríe> si no, usted tiene que cumplir como esposo. Tiene que esperar a su esposa. <ríe> ya. Yeah. Okay. Perfect. Si no, mire, después con la llena voladora. Oh, no. No. No, 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 después de la horcada y se lo va a dejar con la práctica. Por tal razón, you're afraid, right? Oh, no, no, no. Va, está bueno, Daniel. Igual no que, que, que el día que pero uno es esa cosa. Uno. Ay, si no se me olvida y se me olvidó, no, demasiado. Va. Dios, qué verdad. Y si no se me olvidó, hasta ahorita me estoy acordando, se lo juro. I promise that, ¿ok? Vaya, guys. Mire, el día de hoy estábamos viendo lo que es un poquito de vocabulario, ¿verdad? Acerca de los, de industry vocabulary words. Industry, right? Y algunos de ellos decíamos que era business bank, eh, cardboard boxes, decíamos que el otro es car components. Ajá, ¿qué más? Personal. Personal, the difference between personal and personal, right? Uh -huh. ¿Qué más? What else? Get overseas. Supervisión. Uh -huh. uh -huh. Supervisión, bravo, supervisar. Muy bien. Uh -huh. ¿Y qué era branch? ¿Qué era una branch, guys? A ver quién me dice. Sucursales. Excelente. Sucursales. Muy bien. The branches son sucursales. Muy bien. Y las sedes, ¿cómo se decía sedes en inglés? Headquarters. 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 Muy bien. Y las sedes son aquellas que están. En diferentes lugares. Uh -huh. Diferentes lugares, pero de, hablando departamentalmente, ¿verdad? Y las 
Y las branches son aquellas que están siempre en el mismo departamento, pero son sucursales. Ok, mm -hmm. también hablamos de manufacturer, hablamos acerca de también, déjenme ver. Enjoy, oversee, branch manager, que era un branch manager. Un gerente de sucursal. Un gerente de sucursal, muy bien, Nelson. Ok, and what was cardboard boxes? Era caja de cartón. Cajas de cartón. Caja de cartón, muy bien. ¿Y qué era business bank? Banco de negocios. Banco de negocios. ¿Y qué significaba outdoors? What does outdoors mean? Afuera. Ajá. Uh -huh. And the last one, the titan. ¿Qué era un titan? La voz. Mi jefe. La voz de Ana. Mira, Daniel, no vas a despedir por tu culpa. No, no. Haciendo esta cosa. Ve, ¿y qué era update? Actualizar. Actualizar, muy bien. Ah, eso es malo, ¿verdad? Entonces, el día de ahora, chicos, vamos a ver lo que es el topic de acerca de la tarea 7 que estuvimos realizando el día de ayer. Se acuerda oh, no. que estuvimos viendo los que es, lo que es los auxiliares, ¿verdad? ¿no? Estábamos hablando que faltaban los auxiliares en las oraciones, por eso es que ellas no salían bien. Entonces, el tema del día de ahora, pues, es eso, ¿verdad? que serían las simple questions que les comparto las simple simple present questions ok information questions and like okay. simple present information questions this is the topic for today ok pero primero que todo voy a pasar la lista antes que se me olvide yo creo que ya estamos más o menos hacemos 14, ¿verdad? Conmigo, pero ustedes son tres, entonces creo que todo está analizado ahorita. Solo denme unos segunditos y ya empiezo con la clase, ¿ok? Ok, Amanda de la Paz de los Torres, dijo que se va a conectar un poquito más tarde. Ana Raquel Campos Ayala. Presente, yo. Eh, Brandon Alexis Velázquez Ayala. Brandon Alexis. Velázquez Ayala. Thank you. Brandon, Cecilia Onice Punes Gómez. Ella no está. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present teacher. Thank you, Ernesto. Fanny Melanie Ordóñez. Okay. Fátima Salia Martínez Deni. Present. Thank you, Fátima. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Ok. Francisco Ernesto González Botín. Francis. Italina Castro. Italina aún no se ha conectado, ¿verdad, chicos? Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Ok, thank you, Jonathan. José Edwin Escobar Posada. Thank you, Edwin. Karen Arevin Torres García. Karen. Karen, que ve, Karen no está conectada aún. Ok, vamos con el siguiente, entonces. Eh, Luis Eduardo Reyes. No. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present oh. teacher. Ok, Nancy, Nancy. Ok, Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. René Francisco Mendoza. Ok, Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisset Osorio Enríquez. Present teacher. Thank you. 
Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa. Thank you, Teresa. Catherine. Okay, thank you. Catherine Giselle Vasquez Elaya. Catherine. Vaya, ¿a quién no mencioné, chicos, que se acaba de conectar? Hello, guys. Okay, nobody else. Vaya, vamos a, a, a esperar que los demás pues, puedan estar en la segunda lista. Ok, vaya, vamos a ver lo que es el one. Ese es el tema para hoy. Ok, aquí le puse el bravo L. Ok, today is July, Tuesday 4, 2023, guys. And our topic for today is simple present information questions. And what are the simple present information questions? Son todas aquellas que nos permiten obtener, ¿verdad? Información en específico, ¿ok? Pero para eso vamos a hacer una, un pequeño repaso de, los, de las tres formas, ¿verdad? Que sería forma afirmativa, forma negativa y forma interrogativa, ¿ok? En simple present tenemos sentences constructions y simple present tense. Tenemos... Los pronombres personales, ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres personales, chicos? I, you. I, you. She. He. 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 I, you, we, he, they. she, it, you, we, and they. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las primeras? ¿Cuáles son las segundas? ¿Cuáles son las terceras personas? Primeras, I, you. Ajá. I es primera we, persona. You, we, de es segunda o tercera persona. Tercera. Segunda, muy bien. Ah. Ahora vamos con las terceras personas. ¿Cuáles son? Sí, sí, sí. Exacto. He, she, it son terceras personas. Terceras. Muy bien. Ahora bien, también tenemos una regla gramatical que nos dice, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de terceras personas, en singular, en este caso, he, she, and it, los verbos eh, tienden a agregárseles S a la mayoría, ¿verdad? Pero también hay algunas excepciones como por ejemplo los que terminan en Y, ¿verdad? Entonces se le cambia la Y por la Y latina y se le agrega ES. A otros se les agrega este solamente ES y a otros pues, ¿verdad? Que solamente se les agrega S. O que termina en Y. Y tenemos, dice, si el verbo termina en SS, SH, CH o o X, el tiende a, a cambiar, ¿verdad? Se le agrega ES al final, siempre y cuando estamos hablando de terceras personas. Por ejemplo, tenemos acá, miren, para cambiar la I latina o la, y la, y, la Y por la I latina, tenemos como ejemplo, tenemos try. Try es tratar. Cuando hablamos de terceras personas, el verbo queda en try. Si usted cambia esta Y, la cambia por la Y latina y se le agrega ES. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los verbos que terminan en SS, SH, SH, O o X? ¿Verdad? Y a ellos se les agrega solamente ES. Por ejemplo, tenemos wish, que sería desear, y en tercera persona queda witches. Mix, mixes. Match, matches. Watch, watches. Miss, misses. Go, goes. Do, does. Okay? There are some examples in which we apply these rules. Okay? Pero la mayoría, chicos, se le agrega solamente eso. Okay? It's clear? Vale, ahora vamos con los ejemplos. Tenemos este verbo. I play volleyball. You play football. We play basketball. They play football. 
Ahora esto es en plural. Acuérdense que esto es en plural, solamente este es singular, es singular y estos son plurales. Este puede ser plural y puede ser singular a la vez, depende del contexto en el cual estemos hablando. Acuérdense que you puede significar tú, pero también puede significar ustedes. Depende del contexto en el cual usted esté hablando. Por ejemplo, si tú dices, tú eres mi hermano, you are my brother. Pero si yo les quiero decir, ustedes son mis hermanos, solamente voy a agregar ese al nombre, ¿verdad? En común que es hermanos. Y voy a cambiar, ¿verdad? El contexto. En este caso, you are my brothers. ¿Ok? Ustedes son mis hermanos. Entonces, ese aplica para los dos. Puede ser tanto singular como puede ser plural según lo que usted esté hablando, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos con las terceras personas en singular. En este caso, como es un verbo regular, ¿verdad? Y no aplica ninguna de las reglas que vemos ahí abajo, entonces solamente le vamos a agregar es el verbo. Y queda de la siguiente manera. He plays the piano. She plays the piano. He plays the drums. ¿Ok? Pero te soy por qué es porque son terceras personas. ¿Ok? ¿Es que Esto es solamente para recordar. ¿Ok? Ahora vamos con la forma negativa. Tenemos una forma negativa. ¿Qué pasa con la forma negativa, chicos? A ver quién me puede decir qué pasa con eso. Ajá. Eh, una forma negativa, no sé si me escucha. Ajá. En la forma negativa, lo que hacemos es agregar la palabra not a la oración, más el auxiliar do, en este caso, o does. Depende de la persona a la cual estemos refiriéndonos. Por ejemplo, si hablamos de primera o segunda persona, nosotros vamos a agregar como auxiliar para la, hacer la forma negativa. El, el verbo do, más la palabra not, puedes hacerlo de una forma contractada o puedes hacerlo de la forma, de la forma larga. En este caso quedaríamos así, mire. puede ser, I do not play volleyball, ok? You do not play football. We don't, do not play basketball. They do not play volleyball, pero también podemos ocupar la forma contractada que consiste en ubicar el apóstrofe antes de la N y ubicar solamente una T al final y obviar la, la, la vocal O. Y quedaría, I don't play volleyball, you don't play football, we don't play basketball, they don't play football, right? But what happened with the third person? He, she, and it. With these three persons, we are not going to use do. We are going to use does. You can use the long form or you can use the contraction, okay? Like we are here. He does not play the piano. She doesn't not play the, drum, the drums. It doesn't, it, do, it does not play the piano also, right? But if you want to use the contraction, you are going to say, he doesn't play the, the piano. She doesn't play the piano. Or he doesn't play the piano, okay? It's clear? Guys? Yes. Ok, perfecto. Vale, entonces, ahora viene lo que nos interesa. Eso es solo para recordar, ok? To refresh the knowledge, right? Para hacer preguntas en simple present, nosotros necesitamos siempre el, el auxiliar, ya sea do o sea does, dependiendo la persona del cual estemos hablando. Por ejemplo, con primeras y segundas personas siempre vamos a ocupar el do. 
con terceras personas, he, she, and it, vamos a ocupar das. Pero, ¿qué pasa con la pregunta? La estructura cambia totalmente. Nosotros tenemos que cambiar la posición del sujeto con el auxiliar, en este caso, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a poner al principio do or does y después voy a ubicar el sujeto de la oración, que en este caso son los pronombres personales o puede ser el nombre, ¿ok? De alguna persona o un nombre común. También se le agrega el signo de interrogación al final de la oración. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, por ejemplo, tenemos Do I play volleyball? Do you play football? Do they play basketball? De esta forma es como quedan las, las preguntas. Si se fijan, cambiamos la posición del sujeto con el auxiliar. Ahora bien, let's talk about the person. He, she, and it. Does he play the piano? Does she play the drums? Does it play the piano? Pero, teacher, ¿por qué no le ponemos la S el verbo? Si sí, con terceras personas se le agrega S el verbo o ES. O se aplica la regla que, que nos dice que hay que cambiar la Y por la Y latina y todo eso. ¿no? Acá no, chicos. La única diferencia que vamos a hacer acá es que como el auxiliar absorbe la S del verbo, ya no es necesaria que usted la ponga. ¿no? Eso siempre va a ser así. ¿Ok? El auxiliar siempre le va a absorber la S cuando estemos hablando de terceras personas y no es necesario ya ubicarla en la oración. ¿Ok? También tenemos preguntas con la WH words en este caso, ¿verdad? Entonces, que pueden ser de esta forma o pueden ser de esta forma. Podemos ubicarla, ¿verdad? De la siguiente manera. When do I play volleyball? Cuando yo juego voleibol. Where do I play volleyball? ¿Dónde juego yo voleibol? How, how do, you, do I play volleyball? ¿Cómo juego yo voleibol? Entonces, hay diferentes maneras. Usted puede utilizar las WH words o solamente puede utilizar el auxiliar do or does. ¿Ok? Lo único que cuando ocupe las WH words, usted siempre va a ubicar el auxiliar después de la WH words. Después va el sujeto, después va el verbo principal y luego va el complemento, que en este caso sería el deporte, más el signo de interrogación al final. Don't forget that if you don't write the, the question mark at the end of the sentences, it's not a question. Okay? In English, it's like this. Okay? Si usted no le escribe el question mark al final, no es una pregunta. Okay, it's clear. Questions so far? Está lloviendo, ¿verdad? Preguntitas, chicos. Si no pasamos a la no. práctica. No, 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 no. Mire, ya los voy a poner a bailar. Ustedes demasiado se están durmiendo. No, no, es cierto que nos refresca la lluvia, pero hay que ponernos pilas, las pilas. Vamos a aprender. No, no, porque yo sé que están cansaditos, yo sé que están con mucho trabajo, pero es necesario que usted lo entienda, ¿verdad? De esta manera y así pues podemos continuar con lo de la práctica, ¿ok? Please. Vale. Entonces, chicos, vamos a empezar. Voy a mandar el link al WhatsApp y usted va a hacer el ejercicio en línea. ¿okay? Como siempre, tómenme la captura, me pone su nombre y me lo manda el WhatsApp group cuando usted lo haya finalizado. Tenemos dos prácticas en línea y luego pasamos a lo que es el manual. ¿okay? Y vamos a revisar las tareas del día de ayer. ¿Ok? Manuel, no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. no, no. Teacher, no escucho nada, está lloviendo. Eliel, so do I, yo también. Casi no escucho nada, eso es cierto. I'm making my best effort because I'm forcing my throat. 
<laughs> just like the, the exercise in England. They just want to stop to share the screen and are going to send you the link. Okay, be ready for that. Casi no se escucha por la lluvia, yo por eso estoy así. Sí, casi no se escucha, no sé por qué. Uh -huh. Yo igual estoy con todo el volumen, pero por lo mismo de la lluvia. Sí, es cierto, y si quizás en todas partes está lloviendo. ¿verdad? En todas partes está lloviendo quizás, porque sí está... La lluvia escucho ahí de ustedes. Aquí está lloviendo, pero no tan fuerte. Gracias a Dios, y no se les escuchará nada. Nada de nada, chicos. Tu, 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 El tremo, chicos. Go, 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 go. This is the first one. If you, ha if you have any questions, please let me know. Vamos, niños. Entremos. Voy a compartir lo que estoy viendo ahorita. Para que ustedes puedan ver a dónde se va a ubicar, ¿ok? Ahorita les comparto, denme unos minutitos y ya empezamos. Va, acá, miren, acá estamos. Aquí les están, pues, también, ¿verdad? Un recordatorio de cómo vamos a, a realizar lo de las preguntas. Tenemos, we use do or does to make questions. Do I, do you, do we, do they, eat bread. Okay, does he, she, eat, eat bread. The verb doesn't change in the person singular. You see, does she eat bread. Okay. Acá está lo que les estaba mencionando al principio, que usted no me le va a poner ese cuando está hablando de singular y esta es una pregunta. Porque el auxiliar le absorbe la S, al igual que en la, en la forma negativa. ¿Ok? Y acá tenemos las posibles respuestas. Puede ser positiva o puede ser negativa. It could be positive or it could be negative form. ¿Ok? So what you are going to do, you are going to complete the interrogative sentences and answers, right? And answer the, the question that you have here, okay? ¿Qué lo que va a hacer? Usted me va a escribir acá. No sé por qué no me deja ahorita, chicos. Voy a volver a abrirlo porque si no me deja. Vamos a ver. It's raining. Les funciona el link. Teacher, me sacó de la sesión. Ah, oh, ok. Entonces es la señal. O oh, será por la link. No me creo. Se escucha mucha interferencia al fondo. Eh, Alguien tiene el micrófono encendido y, y la lluvia no deja escuchar. Bueno, pongámosle mute al micrófono, chicos, para que podamos eh, escuchar mejor, please. Voy a volver a mandar el link, chicos, porque no sé por qué no me he dejado, no me he dado la opción de contestar. Y si la tenía, ¿ok? Dame unos minutos y se lo puedo enviar. Ahí está. Entramos, please. Vamos a ver si eso sí permite. Y no sé por qué no me permite. Cuando lo, lo abría ya sí tenía las opciones. I don't know why. 
Bueno, si gustan lo podemos hacer así, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer así y el próximo lo van a hacer ustedes solitos para que lo puedan contestar. Ok, dice, complete interrogative sentences and answers, right? Number one. Estas son preguntas. Quiere decir que vamos a utilizar el auxiliar do or does al principio de la pregunta. Acuérdense que cuando hacemos la pregunta siempre el auxiliar va primero, ¿ok? Por ejemplo, tenemos Charlie tidied his room, right? Entonces, ¿quién es Charlie? ¿Es primera, segunda o tercera persona? Tercera, tercera persona. persona. Exactly. So that means you are going to use does. Does Charlie tidy his room? No, he doesn't. En este caso, acuérdense que acá nos da una pista y es negativa, right? Does Charlie tidy his room? No, he doesn't, right? Vamos con el número dos. Number two. Who's Christine? Who's Christine? Is she, he, or it? She, right? So that means it's third person also. So we are going to use that. Does Christine do her homework? Yes, what? Uh, yes, she doesn't. Yes, she does, in este caso, porque es positiva. Doesn't es para la negativa, por demos, okay? So in this case, does Christine do her homework? Yes, she does, okay? Number three, Tom and Charlie, who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes Tom and Charlie? ¿Cuántas personas tenemos acá? How many people we have here? Two, right? So that means is there, okay? Y para they ocupamos does or do. Do, do right? Do. So you are going to write, do Tom and Charlie take photos? Yes, they do, okay? Porque vamos a utilizar el mismo auxiliar para responder, acuérdense, okay? Esta es la forma corta de responder, que es esta que estamos viendo acá. Miren, puede ser positiva o puede ser negativa, okay? Number five, the dog. ¿Quién es el perro en los pronombres personales? Sería él. Ajá, él, pero como es un animal, ¿qué pronombre personal ocupamos para referirnos a los animales o cosas? It. It, muy bien. Y it es primera, segunda o tercera persona. Es tercera. It's third person. So that means you are going to use does, okay? Does the dog run in the park? Corre el perro en el parque? Sí o no? Yes, I do. Yes, it does or no, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es negativa. Y para las negativas nosotros utilizamos doesn't cuando estamos hablando de tercera persona. Y it es tercera persona. ¿Ok? So, let's continue with the number six. ¿Ok? They. They is first, third, or second person. Ajá. Uh -huh. No. Okay, do they, ah, mira, hasta ahorita apareció la señal, entonces. Do they eat at one o'clock? ¿Comen ellos a la una en punto? ¿Sí o no? No, no, no. Yes, I do. Yes, yes they, they do. do. Sí, ellos sí lo hacen, ok. Let's see number seven, guys. My mother. ¿Quién es my mother? Who's my mother? Es ella. Es she. Muy bien. Is she a first, second, or third person? 
third person. Third person. And what is the auxiliary that we are going to use with third person? Do or does? Does. Does. Muy bien. Y así sucesivamente se van a ir haciendo la pregunta. My mother wear long dresses. Yes. She does. Ok, como es positiva porque me están poniendo el sí, yo solamente voy a ubicar el auxiliar después del pronombre. Yes, she does. Si fuera negativa, iría no, she does. Ok. ¿Es clear? Yes, teacher. Ok, vaya, entonces trabajemos solitos de ahora en adelante, chicos, para ver si lo podemos hacer. Yo voy a completar las que hemos llenado hasta ahorita y luego vamos a chequear las que nos hacen falta, ¿ok? Me avisan si les cargan las, la, la opción de la respuesta, please. If you have any question, please let me know. Si tiene alguna preguntita, déjamela saber. Ok, vaya, este, creo que es Brando, creo que es el internet, porque así me estaba fallando a mí también. Solo trate de cargarlo de nuevo, porque así, o oh, hay que esperar, ¿verdad? Porque mm. a mí de repente me apareció. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, eso va a parar de ver mi vida. Ok, estamos bien.
Cuando lleguen a la parte 2, me avisan, please. En la parte 2, chicos, lo que vamos a hacer es convertir las oraciones afirmativas que tenemos acá en interrogativas, agregándoles en la auxiliar el question mark, ¿verdad? Ya sea el auxiliar do or does, ¿ok? Vamos a ver. Ok, perfecto, Edwin. Eight of ten. Congratulations. This one. Ok, remember with they, we are going to use do. Remember that they is second person, ok? And when you have yes, you have to you have to write just the auxiliary with the pronouns, ok? The pronouns and the auxiliary in affirmative form, ok? Pero, de lo contrario, de mí está súper nice. O sea, no está súper bien. Pero recuerden también que usted le puede aparecer lo más que practica, lo más que aprende. The most you practice, the most you learn. ¿Ok? Keep in mind that. Vamos a ver quién está escribiendo. Ok, let's see. Vamos a ver.
Alguien más, somebody else? Okay, Eliel, negative 10. Excellent, good, good, great, excellent. Also, remember that when you have yes, is a positive. In this case, it's they do, right? Porque son a ellos, Tom and Charlie. Uh -huh. Yes, they do. And the other ones is they don't. Remember that no is negative. So that's your clue, right? A ver, a ver, ¿qué más? Who else? Okay, Roberto, eight of ten. Excellent, good grace also, right? Remember that, es cierto. <laughs> yes, you're right. Okay, that's happened, okay? Eso pasa. A veces uno se le, se le va como... Se le olvida o se le va, se le pasa, no hay ningún problema. Eso no quiere decir que usted, tal vez usted no haya entendido el tema o tal vez usted no lo pueda hacer. Pero a veces pasa en ese caso. Pero también eh, acuérdense que en el proceso, el proceso de aprendizaje siempre uno tiende a cometer errores. Y eso es normal, ¿ok? Pero hay que corregirlo durante el camino. Ok, no worries for that. No se preocupen por eso. Ok, vaya, uno más y luego empezamos a chequear, ok, empezamos a corregir. Vamos con el siguiente, chicos. A ver quién va a ser el siguiente que nos va a apoyar con su trabajo. Vamos a ver, vamos a ver. Let's see, let's see. Vamos, chicos, no se animen. Vamos, go, go, go. Niños, conecten su cámara, please. Lo voy a volver a hacer, ticha, porque me saqué three. <laughs> three, okay, just three. No worries, no worries, that's happened, okay? Do it again. Ay, no. Do it again. Qué pena. No, no se preocupe, Rachel. That's happened. Puedo volver a hacer de nuevo, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Else, nobody else, guys. Okay, vamos a ver, Erika, Liseta, ya agarramos, teacher, en dos relaciones de abajo que me salieron malas. Porque no le puse la idea. <risa> That's happened also, Erika. Pero de lo sí, demás, está súper bien su nota. Congratulations. Oh, You're welcome. Vaya, chicos. Vamos a ver. 
Ok, nos quedamos en el número 7, ¿verdad? Ok, vamos con el número 8. Number 8. ¿Quién me ayuda con el número 8? Ah, my friend. ¿Quién es my friend? That's my, my exactly. friend. I need class. Uh -huh. does, does my friend need glasses? Necesita mi amigo. No, he doesn't. Anteojos. No, no la envié el teacher, pero eh, yo no, yo puse de nuevo el yes y el no en el cuadro, entonces me salen malas, pero sí están bien, ¿ver? Sí, lo que pasa es que como ya le dan el no, ese ya no se pone, Ajá. se pone lo demás. Ajá. Ajá. Sí. En eso me equivoqué. No, pero si la puso, eso está bien, no hay ningún problema. Ya le envié. Ok, perfecto, gracias. Vamos a hacer la número nueve. We stay at home on Sunday. Who is we? Second person, right? Second, perdón. Entonces, con second person vamos a ocupar do, right? Do we stay at home on Sunday? Estamos los domingos en casa. No, we don't. En este caso es negativa. Por ende, vamos a poner no, we don't. Number 10, my sister and I. So that means we are two, right? So in that case, we are going to use do. Do my sister and I go to the cinema on Saturdays? But mi hermana y yo vamos al cine los sábados. Yes, we do, okay? Yes, we do. Si lo hacemos. Positive, right? Number 11, you look at the bird when you go through the park. Okay, you as a second person, for that reason, we are going to use do, okay? Do you look at the bird, the birds, when you go to the park? Yes, I do. En este caso, ¿verdad? Porque usted, acá le están preguntando a usted, pero usted va a responder como primera persona. Por eso es que cambia el pronombre en este caso. Solamente en este caso es que vamos a cambiar el pronombre, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente, 11, 12, ¿ok? He used his laptop every day. He, third person, so that means we are going to use thus. Does he use his laptop every day? No. He Doesn't. ¿Por qué? Porque es negativo y es en tercera persona. 13. We drink orange juice. Do, right? Because we is second person. Do we drink orange juice? Yes, we do. Okay. Number 14. They go to bed at nine o'clock. Okay. They is second person. For that reason, we are going to use the auxiliary verb do. Do they go to the bed at night of club? No. They, it's negative, right? No, they don't, okay? No, they don't. Number 15, we, we is second person. So that means you are going to use do. Do we play in the garden? Yes. Yes, we do in este caso, right? Yes, we do. ¿Jugamos nosotros en el jardín? Sí, nosotros lo hacemos. Ok, this is the first part, guys. In this case, you are going to convert or you're going to change these positive sentences in interrogative sentences using the auxiliary do or that. Depends on the person that you are talking about. For example, in this case, we have a third person, she, right? So in this case, I'm going to start the sentences using that, okay? Does she, does she work? En este caso no le voy a poner S porque la auxiliar ya me la está absorbiendo y me la está dando. Entonces no es necesario que usted lo ponga. Work at the bank, okay? The bank. Y luego ubicamos el question. Does she work at the bank? Trabaja ahí en el banco y ahí está la, la pregunta, ¿verdad? You play football on Wednesday, okay? You is second person. For that reason, you are going to start with do or does. 
do, okay? Oh. Do you do you play football on Wednesday? On Wednesday? Ah, me falta una S. On Wednesdays, okay? And that's the questions. Number three, they catch the bus at eight o'clock. They is second person for the reason I'm also going to use the auxiliary verb do. Do they catch? Do they catch the bus at eight o'clock? At eight o'clock. Y cierro con signo de interrogación. Ok. Do they catch the bus? Aquí me, se me puso una A. The bus at 8 o'clock. Ok. Number four. Ok. Number four. If my aunt wakes, wakes up at the half past six. ¿Quién es my aunt? Mi tía. ¿Y quién es? ¿Qué igual es el pronombre que sustituye a mi tía? Es she. Y she sí, es... Tercera persona, no. por, por ende voy a ocupar that. That she waits up. Pero en este caso no voy a utilizar la S, porque este auxiliar me la son. Waits up at half. Se me borra. Okay, does she wake up at half past six? Does she wake up at half past six? ¿Se levanta ella a las seis y media? Yes or no? It depends, right? And he fights a lot with his friend. He is third person. For that reason, you are going to use that. Okay? That's that. he fight. Fight. That's he fight a, a lot. lot with his friends. ¿Verdad? Does he fight a lot with his friend? ¿Pelea él mucho con sus amigos? Yes or no. It depends on the answer, right? Her uncle wears dark blue trousers to work. Her uncle, su tío. ¿Quién es su tío? Él, ¿ok? Y él es tercera persona, por ende yo voy a ocupar das, ¿ok? Das, he... He wears that he wears dark dark blue brushes brushes or brushes see see I I just see no for that brushes brushes can you see it again see 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 to wear to wear Word and cerramos con signo de interrogación. ¿Viste él este pantalones oscuros o azul oscuros? Maybe yes, maybe. Okay. Does, uh -huh. ajá. En este caso no se le quita la S. La D. Sí, 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 no. tienes razón. You're sure. You're right, ok. Pero si, si, si nosotros traducimos el Queen. Uh -huh. Se le quita otra cosa. Sí, se le quita porque el auxiliar pues ya lo está absorbiendo. Se me fue, se me fue. Thank you so much. Okay. Vaya, en este caso puede quedar, does he wear dark blue trousers to work? O puede quedar también, aunque sería mejor sí, ¿verdad? Does her uncle, no se lo voy a poner, no vaya a ser. Porque tal vez no me la agarre. Does her uncle wear dark blue trousers to work? Ahí está. Also, it sounds better, right? That's my, my own. Okay, 
And the last one, we fly to Madrid every Friday. Okay, does or do? Does or do, guys? Do. do, right? Okay, do we fly to Madrid every Friday? Okay, does we fly to Madrid every Friday? En este caso es una mayúscula. La voy a ubicar, no vaya a ser que me la tome mal también. Ok, perfecto. Vale, vamos a chequear. A ver si no me he no me equipado. Vamos a ver. Oh, wake up. No have plastic. Vamos a ver. My aunt wake up. Up. Ahora. Ok, no me equivoqué. At a half past six, my aunt. Uh -huh. Yes, that's, ah, no, es que aquí tenía que poner, that's my aunt. Yo lo sustituí por el pronombre she, guys. Entonces, se va a poner, does my aunt wake up, sin ese, ¿verdad? Y ahí le pone lo demás. Aquí igual, well, he fights a lot of, a lot of wheat. Ah, es que yo le puse a loro, le puse el O, y es solamente a lot, ¿ok? Ahí le estoy diciendo que es lo que vamos a corregir, no me lo vamos a poner igual, igual. Pues, porque si no le va a salir igual mal. Ajá. Ahora bien, dice, her uncle wears dark blue trousers. Does her uncle? Ah, uncle, le puse una A aquí. Esos son errores de, de spelling, guys. Her uncle wore their blue trousers to work. Por eso me salieron malas, ¿ok? Pero usted corríjalas que le van a salir súper bien. ¿Ok? Acá le va a quitar la A a esta cosa de acá, a las seis. Donde dice uncle. And the other ones, you are going to just write a lot. ¿Ok? Quítenle el off. Y acá does my aunt, my aunt wait Okay, en vez de she, póngale, that's my aunt. Ese fue mi mistake, okay? De lo contrario, está super nice. Vaya, preguntitas hasta aquí, chicos. Ay, pero miren, no sé qué, no de 10. <ríe> preguntas, any questions so far, guys? Guys. No. Ok, vaya, vamos a la segunda práctica, pero esta la van a hacer ustedes solitos, ok? Yo no les voy a ayudar, solamente voy a chequear, ok? This is your job. Just keep in mind the things that I told you before, ok? Porque si no se me van a equivocar. Ok, vaya, este es... Ese es solamente para ustedes, ¿ok? Es como un pequeño, es una pequeña evaluación. Ahorita se les envío. Vale, ahí está. Nancy, excelente Nancy. Creo que le, le salió igual que, igual que a mí. Ok, sí, así es. Sí, that it is. Vaya, les mandé el segundo al WhatsApp, guys. Ese lo vamos a hacer solito. Esa es una media evaluación para todo, ¿ok? Solo que me le pone su nombre, please. No se les va a olvidar poner el nombre, pero si no, no voy a saber de quién es. Ahorita les comparto qué es lo que van a encontrar en el ejercicio, ¿ok? So, this is going to be your... Exam. Okay. In this case, you are going to choose the best option, but you have to notice what is the personal pronoun that you have here. And here you have some clues, right? You can take into account to make the sentences and choose the correct option here, right? You just have to choose. Do you drink coffee? Do or does? Do. 
Do, right? Do you drink coffee? Ok, y eso sucesivamente voy escogiendo. En la segunda parte, chicos, tenemos unas con las WH words. ¿Qué son? Pues usted lo va, lo va a decidir según el contexto que tenga acá. Por ejemplo, is it? What is it? It's a monkey. ¿Qué es? Ah, es un mono. Okay. What? What is it? La siguiente, do you go? Where or when? Where? Where, where do you go? ¿A dónde vas? Ah, I go to the park. Y así sucesivamente. Acá le están dando más pistas también acerca del contexto. Y luego usted lo que va a hacer es escoger el ítem o la respuesta correcta y escribirla. Dice, en este caso tenemos eh, la número uno. Dice, what is your favorite color? What, ok, what, que es esta que están acá. Escogimos what, que es esta que está acá. Ese es un ejemplo que les damos. Usted va a escoger la WH words que corresponde a la pregunta. La número dos tenemos, do they like? They like chocolate. Es where, when, or what? Is what, right? So, en este caso, se la va a dejar aquí. Mira, la va a arrastrar. Ta, 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 ¿verdad? Ahí. What do they like? ¿Qué es lo que les gusta? Ah, a ellos les gusta el chocolate. Number three. Y así sucesivamente vamos a ir ubicando la palabra que corresponde a cada pregunta. ¿Ok? Is clear what you are going to do, guys? Yes, teacher. Ok, perfecto. Thank you so much. Vamos. Tiene 15 minutitos o 20. Depende de si usted necesita más tiempo me avisa. Okay. Okay, Eliel, 10 of 10, congratulations, right? Good, excellent. Congratulations, Eliel. Okay, perfecto. 
Vamos a ver el siguiente. Ok, there is yours too, right? But look at this, guys. Todos podemos, chicos. Vamos, vamos, vamos. This is your exam, okay? Please do it. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Who else? Ok, Roberto, let's see. Nine of ten. Excelente. Congratulations. Congrats. Michelle, una pregunta. Antígame, ¿eh? El viernes vamos a tener clase. ¿Cómo? El viernes tendríamos clase. Sí. No nos han comunicado sí. nada acerca de suspensión, Daniel, así que hay que trabajar. We have to work. Perfecto, perfecto. No worries. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Ah, ok. Bueno, vamos a ver quién más, chicos. Edwin, ok. Ten up, ten. Congratulations. Hasta, hasta la carita del bien fresh. Congratulations. Excellent. Good. Ok, Brandon, also. Vamos a ver cuánto se gasta, Brandon. Also, ten up, ten. Ok, congrats. Congrats, guys. Ve que está súper fácil. Todos que... Si se ponga las pilas, ok. Pablo, night of 10, excelente, good. Congratulations also, Pablo. Felicidades, chicos. No está tan difícil, ¿verdad? Saúl, está bien para practicar. ¿Quién más? ¿Who else? Ok, Teresa, 10 of 10, congratulations also, Teresa. Felicitaciones. Yay! Oh, 
Also very funny, eight of 10. Congratulations, funny. That's good, great also. Excelente, funny. Ya ve? Todos que ustedes se concentre. Ya las cosas. Pues es fácil. Ok. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vamos a chequear. Entonces, chicos. La primera es do. Aquí es das. Porque tenemos una tercera persona. Acá tenemos una primera, segunda, tercera persona, chicos. Tenemos segunda, segunda persona. persona. Entonces vamos a poner do, ¿ok? Y aquí, she, right? Por ende, vamos a ocupar that. Ok, congratulations, Rachel. Also. Good. It's a good way, Rachel. Also. Thank you so much. Vamos a ver, they is second person. So that means you are going to use do. This is. Third person, you are going to use that, okay? You is second person, so you are going to use do. Do. And she does. Does. You do. do. He does. Does. You do. 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 She does. 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 You do. do he does. does he does, does. she does does they do do, do. do. you do. do okay do. and she does okay does. Does. esas combinaciones son las que usted se tiene que memorizar verdad she does he does he does You do, they do, we do, I do. Ok, vamos a la siguiente. What? Aquí es where. Is your birthday. This is the time. Ok, so it means is when is your birthday. Ok, is you, is you pen, right? And we, and it's on my desk. Quiere decir que estamos preguntando acerca de un lugar. Entonces, por ende, voy a ocupar where is your Pen. En este caso acá le falta la R porque aquí tendría que ser un posesivo adjectives, ¿ok? ¿Dónde está tu lapicero? Ah, está en el, sobre el escritorio o el pupitre, ¿ok? Are they? They are in a school class, ¿ok? Esto es acerca de un lugar, por ende vamos a ocupar where. Time is it? When or what? What? What time is it? Muy bien. Is daddy? He is in the garden. So it means it's a place. So for that reason, you're going to where? use where. where. Okay. Is your name? My name is Anne. What or when? What? 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 Muy bien. Is John? John is at home. This is referring to a place. So for that reason, we are going to use where. 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 Also, right? Does she play? She plays the keyboard. So, what or where? Es referente a a qué ella toca. Entonces, what does she play? Ah, she played the keyboard, right? So, do you get up at seven o'clock? This is the time. So, you are going to use what? What? Uh -huh. What When? or where? When. When, when, when do you, cuando te levantas? Ah, yo me levanto este, a las siete en punto, ¿ok? Do you like, I like apples. What or where? Where. What do you like? ¿Qué es lo que te what? gusta? Ah, me what? gustan las manzanas, ¿ok? Y acá en el caso del número dos era what. Ahora vamos con el número tres. Three, three, right? So it is Where, when, or what? When. When or when. where? When. Where. Okay, where does she go? Mm. ¿Dónde va ella? Ah, ella va hacia la escuela o va para la escuela. Number four. Does mm. she go to bed? Where, when, or what? 
She goes to the bed at 11 o'clock. What, when, or where? When. When, ¿verdad? Uh, ¿Por qué nos estamos refiriendo a tiempo? When does she go to bed? Uh, ¿Cuándo se va a la cama? Ah, ese, oh, ¿qué hora se va a la cama? Ah, ya se va a la, a la cama a las, ¿qué? A las 11 de la, de la noche o a las 11 en punto. ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Right? Puede ser el día, puede ser. En la noche, en este caso, es en la noche, pues está diciendo que se va a la cama. Ok, vaya, decimos, do you play basketball? I play basketball on Sunday. It's referring to dates. Where, yeah. when, or what? When. When, porque se refiere al tiempo, ¿verdad? A cuándo, qué día, ok. Ahora vamos con la number six. Do you play basketball? I play basketball in the garden. What, when, or where? 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 Un lugar. Where do you play basketball? I play basketball in the garden. So let's check it. Let's see. Ten of ten. Okay. Good. Excellent. Ya pueden ver. Okay. Bye. Ahora vamos con lo que es el manual, chicos. Tiene preguntitas, by the way. Hasta aquí, chicos, con el uso de las WH words y los auxiliares do or does. ¿No? Ok, vamos a abrir entonces la plataforma, chicos, para que podamos avanzar en lo del manual. Ok, perfecto. Vamos. Déjenme abrir a mí también la plataforma porque no la he abierto. Vamos a en el manual y nos vamos a ubicar en la página de ver. By the way, hicieron las tareas, chicos. Guys. Bueno. <laughs> okay. Bueno, nos quedamos en lo de las tareas, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo íbamos a utilizar lo que es la palabra personal? ¿Y cuándo vamos a ocupar la palabra personal? ¿A qué se refiere personal y que, a qué se refiere personal, guys? Personal es como cuando alguien tiene unas cosas personales, digamos. Exacto, cuando algo pertenece sí. a ellas o a ellos. Perdón. Personal cuando alguien dirige como un grupo de eh, personas como en el trabajo. Exacto, así es, Rachel. Excelente, muy bien. Y también habíamos dejado de tarea, pues, lo que era la conversación. Entonces, para no estar tanto, voy a, a elegir solamente a cuatro personas. Vamos a hacer que dos parejitas nada más lean la conversación y luego pasamos a lo demás. ¿Ok? Vaya. Volunteers, guys. Volunteers or I choose. Voluntarias o elijo. Al azar. Miren, me están asustando, niños. Vaya, ok, Pablito. Could you help me, please? ¿Puede ayudarme, Pablito, con Rachel? Yes, teacher. Ok, perfect. Thank you so much. Vamos. Empieza usted. My name is Rich. Nice to meet you. Uh -huh. Nice to meet you. You, I am just work for, ¿cómo se dice esa teacher? Which, which one? Nice to meet you too. I'm Jack, uh, I work for uh, E-N-E-X, e -N -E -X, in. E-N-E-X. In. In. Uh -huh. What does? Ian X in the jack. We manufacture cargo cargo boxes for 
that. Vaya, ok, vamos a ver. Vaya, let's repeat it, porque tenemos un poquito de problemitas. Primero lo voy a leer yo y luego lo hacen ustedes, ¿ok? ¿Está bien? Vaya, yeah. ok, dice, My name is Rick, nice to meet you, nice to meet you too. I'm Jack, I work for I-N-E-X Inc., ¿ok? What does I N E X in zoo, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies, okay? Packaging company. Packaging company. Oh, I see. Does I N E X have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And we are, we are the headquarters. And we, where are the the headquarters? Ya no miro, ya no miro bien, chico, pero eso no está acá. Necesito gafas ya, en serio, me lo un poco, al de tres poco me van a ver con gafas. I promise that, okay? They are in Panama, okay? Así se llama mi que también. Ay, qué barbaridad. Ya estamos perdiendo la visión, dice. Ok, bueno, entonces, solamente las palabritas claves, chicos. Branches, repeat. Branches. Branches. Manufacture. 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 Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Packaging. 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 Companies. Company. Company. Y esto es como el abecedario. I, E, I, E, D, X. X. I, y de ahí solamente decimos ink, ¿verdad? Uh, I, N, E, X. I, N, E, X. Exactly. That's the way. ¿Ok? One more time, guys. Okay, una vez más. Vamos. Vamos, vamos. Okay. vamos. Don't give up. My name is Rich. Nice oh. to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work for I N E X. Excellent. Good. What does what does I N E X in Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. That's I N E X. I have many ones. Yes, it does. It does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the other parts? Stay in Panama. Okay. okay. Perfect. Excelente. Ya ven. Super bien. Lo hicieron muy bien. Congratulations. Felicitaciones. Bye. Ahora, chicos, vamos con lo siguiente. Voy a pedir voluntarios para esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les podría agregar a la oración? ¿Quién hizo la tarea? A ver. Eliel, Daniel. Yo, mi teacher. Bye. Okay. Tell us. What do you add? What did you add? Okay, uh, I believe that I asked him and uh, how many headquarters they have in the continent. Ah, okay. How many what? How many headquarters do you have in the company? Okay, how many headquarters do you have in the company, right? Okay, perfect. Yes. Y la respuesta, Elin? Uh, the company has three headquarters in the continent. Ok, perfecto. Excelente, gracias. Vamos con la siguiente, ok. Edwin, Rigoberto, and Brando, are you there? Edwin, are you there? No. Daniel, are you there? 
Eh, ya pasaron. Tiempo. Iba con el día. <risa> ya pasaron. Nada. El día ya participó. Ahora te toca a ti. Ya. Vaya. Oh, no. vamos, vamos con el trabajo de pareja. Oh, no. Usted me va a decir una compañía que tenga sucursales y que tenga sedes en otros departamentos. ¿Ok? Vamos. Ya. Una, una compañía que tenga, que tenga sucursales. ¿En dónde están ubicadas las sucursales? Más o menos ustedes conocen, ¿verdad? Y si tiene algo otras sedes en otros departamentos y en qué departamentos las tiene. Ok. Uh, Freon. Ok, Freon. Muy bien. Freon tiene uh, branches en Lourdes, Colón. Ajá. Uh -huh. um, San Salvador Center. Ajá. Uh -huh. And you have... Headquarters is um I'm not sure is in San Sal San Salvador. Uh -huh. ¿Y dónde okay. más? Uh, I don't know. Um, San Miguel. Ah, uh -huh, San Miguel. Ah, oh, yeah, San Miguel. Sorry. <laughs> <laughs> oh, acuérdense que the headquarters son las sedes en otros departamentos. Ok, muy bien, excelente, Daniel. Te salvaste, okay. ajá, por la campana. <ríe> vaya, alguien más, vaya, Edwin, are you there? Brandon, are you there? Ok, Erika, are you there? Amanda, are you there? Mm -hmm. Okay, Amanda. Amanda, dígame una compañía que tenga diferentes sucursales y que tenga sedes en otros departamentos, please. El Simán. Ajá, Simán Company. El Prima Moda. Ajá, pero solo uno, pero vaya, Simán. Ok, ¿a dónde tiene sedes, tiene este sucursales Simán? En la Gran Vía Multiplaza. Ah, la Gran Vía Multiplaza. ¿Qué más? Galerías. Galerías. Galería, Metrocentro, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Y en qué otros departamentos tiene sus sedes? Que es Headquarters. En San Miguel. Ajá, muy bien. Y Guatemala y Costa Rica. Ok, perfecto. Thank you so much. <laughs> ok, Santana, ¿verdad? Y todo eso. Muy bien, excelente, Amanda. Thank you so much. Se salvó, ok, también. Bye. <laughs> y el último, vamos a ver que a quién vamos a ponchar ahorita. Eh, let me see. Rigoberto, are you there? Hi. Ajá, este me está durmiendo, Rigoberto. Bueno, Rigoberto, díganos alguna compañía que usted conozca que tenga diferentes sucursales en el país, ¿verdad? O en, o en San Salvador, en el departamento de San Salvador. ¿Y cuáles son las sedes que posee también en otros departamentos? Uh, company is Banco Coatlán. Exacto, muy bien, excelente. Banco Coatlán Company. Y en San Salvador. Ajá. Headquarter in La Libertad. Y La Libertad. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Se salvó también, Roberto. Congratulations, no quieren que nos ponche. <laughs> ok, bueno, vamos a pasar con el número dos. You need to, guys. Este es referring to the vocabulary words that we were studying before. Yesterday. For example, we have bank, we have soft drinks, we have guide tours, we have cardboard boxes, buildings, mobile phones, medicines, car components, hair salon services, and clothes, right? What you are going to do, you are going to match the words that you have here with these sentences, with this description of the company that it is here. For example, we have bank. Bank is number one, that is letter E, 
the finance industry. This is la industria financiera, los bancos. Entonces vamos a ubicar el número uno en esta parte de acá. Y así sucesivamente vamos a ir ubicando las demás según la descripción que usted crea es la mejor que casa con lo que tiene escrito acá. ¿Ok? Si tiene alguna eh, duda en cuanto al vocabulario, me pueden decir. ¿Ok? Tienen... Siete minutitos para hacer eso. Ok, go ahead. Uh, teacher, tell me what is the meaning of Cloth. Cloth es ropa. Ah, ok. Ok. O vestuario también. Puede ser. De esa manera, ok. La traducción de beverage. Beverage no, son, be no. son bebidas. Beverage. Uh, okay. La industria de las bebidas. Ok. Vamos a ver. Ok. Nemo. Ok. You're the first one, right? Let me check. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, no. <laughs> Están, are you nervous? <laughs> Okay. Oops. Oh no. Protections. Oh, no. <laughs> okay. Oh, sorry. Three. Is all right? Just wait, wait, wait. Okay. Two's okay. Just two more. Okay. Okay, perfect. Okay, perfect. Good, excellent. Congratulations. You are got 10. Okay. 
Yeah. You got 10. Ok, excellent. Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Number 10, number 7. Ajá. Ajá. Vamos a ver, Roberto. Vamos a ver, number 5. Ajá. Excelente también, Gaiters. Number 2. And number 2. Ok, number 3. Ok, congratulations, Roberto. Also, you got 10. Roberto Torres. Excelente. Vamos, who else? ¿Quién más? Sí, vamos a ver, chicos, chicos. Ay, yo no las anoté en el cuaderno, pero ahí le puse las letras que yo creo. Ok, perfecto, no worries. Para mí la 1 es la, la el literal E. Ajá. La parte de en la 2 sería la H da Beverly. Ah, letter H, muy bien. En la 3, Guido Tun sería A I da Tun. Ah, excelente. En la 4 sería Da Packing in Gusto. Ajá, The Packaging la... Industry, right? Sí. Ok, number. Esa es la letra G, right? La, la, la letra G. Sería, literal B. La construcción. Ah, construction industry, muy bien. La 6 sería literal D, date con inyección. Ok. La 7 sería literal J, donde dice da farmacéutica. Farmacéutica industry, muy bien. Okay. Farmacéutica industry. En, en la 8, car compone sería de la F de automóvil. Automotive industry. industry. Ajá. La 9, Hair Salon Cyber. Sería de la A, de Beauty. Ajá, ok. The beauty, the beauty and Personal Care personal Industry. Ok, industry. muy bien. Excelente, chicos. La 10 sería close, sería literal C, da textil industry. Textil industry, muy bien. Excelente. Good. Congrats. Excelente. Sí, Eliela, así está bien. No se preocupe. El punto es que nosotros unamos, ¿verdad? Las letras y sepamos lo que es. Ok, let's repeat it, guys, ¿ok? Banks. 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 Soft drinks. Something. Gaiters. Gaiters. Cardboard boxes. Cardboard. Cardboard boxes. boxes. Buildings. 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 Mobile phones. Mobile medicine. Medicine. medicine, 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 car components, car components, component. hair salon services, hair, hair salon, salon, salon services, clothes, clothes, the beauty and personal care, the, the beauty, beauty and personal, and care, personal care, care, industry, industry okay, industry. industry, the construction industry. The, the, the construction, construction industry. industry. The textile industry. The, the textile industry. industry. The telecommunications industry. The, the telecommunications telecommunication industry. industry. The finance industry. The finance industry. industry. The automotive industry. The automotive industry. 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 
Automotive industry. Automotive industry. Okay, the packaging industry. The packaging industry. Packaging. Packaging. Okay, the beverage industry. The beverage industry. The tourist industry. The tourist industry. Okay, the pharmaceutical industry. The pharmaceutical industry. Okay. Perfect, guys. Bye. Ahora, chicos, les toca su tarea because we are on time, right? Write the sentences to describe the expertises and industrial classifications of the business below. Share your sentence with a partner. Mm, no, ese sí no. No, no lo vamos a hacer. Eso está muy. Ya lo, ya lo marcamos en la anterior. <laughs> okay. Prepare two minutes conversations about your company. Then describe the company expertise, its industrial classification and location, headquarters, branches, and where it operates. Use the model conversations in exercise two as a reference. Present your conversation to the class. Esto es en parejas, ¿ok? Para el día de mañana traigan un machote o un borrador, ¿verdad? En donde usted hable acerca de la compañía. Que us, al que usted pertenece, usted siempre comuníquese con una pareja, que ¿okay? con alguien más de su compañero para elaborar esa tarea. Y luego, pues, o si no lo podemos, no. Lo podemos entonces abarcar en los breakout rooms. Entonces voy a dar tiempo para que trabaje y luego me lo van a, me lo van a dramatizar o me lo van a decir en parejas, ¿ok? Lo único que lo vamos a llevar algo de tiempo. Ok, hablando, porque sí, si lo dejo así no me lo hacen porque les dije que me mandaran el audio y no me lo mandaron. <risa> Entonces, no, mejor lo pongo a trabajar en el aula virtual. <risa> ya vi que no funciona. It doesn't work, ok. Vaya, entonces, no, lo, no voy a dejar tareas. Entonces, solamente traten de este, practicar este vocabulario que tenemos acá. Miren, ¿verdad? Y lo, y lo de las frases que tenemos por acá en, los, en la conversación está de acá. Ok. Y traten de investigar eh, cosas referentes a su compañía a la cual usted trabaja para que traiga material para poder elaborar la conversación aquí siempre, en la hora de trabajo, ¿ok? Y así pues luego make the performance, ¿ok? Hacer la, la, la conversación en parejas, ¿ok? Perfect, guys. So, what time is it? What time is it, guys? <laughs> it's time to pass the list, guys. Okay, es tiempo de pasar la lista. Ya tenemos cinco minutos a las diez. Five minutes to ten, okay? Let's start. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Thank you, Cecilia Unice Funes Gómez. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Por ahí estaba Ernesto, ¿verdad? Fanny Melanie Ordóñez. No? Ah, ok, Fanny. Fanny, thank you so much. Vamos con Fátima Azalia Martínez Demi. Por ahí está Fátima. Ok, Francisco Antonio Coreas Jimede. Francisco, no. Ok, Francisco Ernesto González Boquín. Francisco Ernesto González. No, ok. Ictalina Castro. No. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present. Thank you, José Edgar Escobar Posada. Present. Thank you, Karen Arlí Torres García. Karen. No. Ok, Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. No. Ok, Car Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson, ok, Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present. 
Thank you, Pablo Alberto Juárez. Present teacher. Thank you, René Francisco Mendoza Cárcamo. Creo que Francisco siempre se conecta, pero no, ok, pero no me han dado ningún mensaje ahora, creo que no se conectó. Ok, perfecto, vamos a ver. Let's continue. Ok, vamos con Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you, Sarita Elizabeth Hueso. Sarita. No, ok. Tania Lisset Osorio Enríquez. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present teacher. Ok, thank you. Catherine Giselle Vázquez Celaya. Catherine. No, ok. Perfecto, guys. Vaya. Teacher, I'm, I'm here. Ok. Le escribí por mensaje. Ok, nombrecito, dígame porque ahorita no tengo visión. Fátima Martínez. Ok, Fátima, ahorita se lo ubico. Ah, pero usted ya lo tiene, Fátima. Okay, ya tiene la asistencia. Ok, no worries. Vaya, chicos. ¿Alguien más que no mencioné, chicos? ¿Somebody else? Ok. Vaya. Entonces, niños. Preguntitas. Preguntitas. Abuela. ¿Preguntitas? ¿No? Ok, vaya, entonces, pues nos, no me queda más que desearles buenas noches, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios, no se olviden de hacer la tarea, please. please en la plataforma. Acuérdense que la plataforma es súper importante <ríe> para el progreso. Ok, vamos. <ríe> Bye, niños. No vemos. Bye, Chao. Bye. See you tomorrow, guys. Bye bye. Bye, teacher. Bye, bye teacher. Bye, bye. Bye, bye. Have a nice dreams, guys. Vayan a dormir oh. rico y descansen I'm bien. I'm sorry, teacher. I'm sorry. Yeah, I know. Hoy estás bien distraído, Dani. Estaba manejando, teacher. I dreaming all the night. Yeah. I have to clean a mountain up and down. Mm. So that is why. Okay. Vaya, perdonado por el día de mañana si ponte las pilas, please. <laughs> okay. Okay. <laughs> bye, bye bye. Take care. See you tomorrow, Daniel. Bye, have bye. a nice week. See you.